Hello students, welcome to this NTSC lecture series on heat from Discovery International School and I am your physics mentor Deepak and today we will start some interesting topics, the volume coefficient in gas expansion, we will also discuss the pressure coefficient in gas expansion and we will further discuss the last topic of this lecture, the heat capacity, okay. So, today we start to start students gas expansions, ke saath, gas expansions जो हमने अभी तक डील नहीं किए हैं इससे प्रीवियस में हमने सॉलिड्स के एक्सपेंशन देख लिए हैं लिक्विड्स के रियल और अपरेंट एक्सपेंशन देख लिए और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं गैस के एक्सपेंशन के बारे में डील करने वाले हैं स्टूडेंट्स सो जब भी हम किसी गैस को हीट करते हैं ऑब्वियसली द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिकम्स मोर वीकर एंड द पार्टिकल्स गो मोर फार अवे एक दूसरे से और ज्यादा जूर जाने लगते हैं मोलिक्यूल्स और इसकी वजह से क्या होने लगता है गैस की जो वॉल्यूम है या जो स्पेस उसने एक्वायर कर रखी है स्टूडेंट्स वो क्या होने लगती है धीरे धीरे करके इंक्रीज होने लगती है ओके सो ऑब्वियस बात है कि जो भी किसी भी गैस की वॉल्यूम में जो चेंज आया है स्टूडेंट्स वो कुछ बातों पे डिपेंड करता है पहले तो वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया जितना ज्यादा टेम्परेचर स्टूडेंट्स आप इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा आपका जो गैस है वो उतनी ज्यादा स्पेस एक्वायर करेगा उसके मॉलिक्यूल्स रिलेटिवली उतने ज्यादा दूर चले जाएंगे ओके okay? और सिमिलरली सेम सिनेरियो जो इसका गैस का ओरिजिनल वॉल्यूम है स्टूडेंट जीरो डिग्री सेल्सियस पे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जीरो डिग्री सेल्सियस पे जो भी वॉल्यूम था अब आप उसके टेम्परेचर को धीरे धीरे करके राइज कीजिए आप देखेंगे कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है उसका शुरुआती वॉल्यूम टेम्परेचर राइज करने से पहले जो शुरुआती वॉल्यूम है वो जितना ज्यादा होगा स्टूडेंट्स उसका फाइनल वॉल्यूम में जो जो चेंज आ रहा होगा टोटल वॉल्यूम में दैट विल बी मोर लार्जर सो हम ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा अपने पास इनिशियल वॉल्यूम होता है जितना ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास शुरुआत में इनिशियल वॉल्यूम होता है गैस का उतना ही ज्यादा क्या होता है अपने पास जो V0 की वैल्यू है डेल्टा V जो है स्टूडेंट्स वो V0 के ऊपर क्या है डिपेंडेंट है चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एट जीरो डिग्री सेल्सियस स्टूडेंट्स वॉल्यूम एट जीरो डिग्री सेल्सियस ओके तो इनिशियल वॉल्यूम शुरुआत में ही गैस के अंदर जितनी ज्यादा वॉल्यूम होगी उसके वॉल्यूम में चेंज भी उतना ही ज्यादा आएगा उसकी वैल्यू चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी दूसरा स्टूडेंट्स हम जितना ज्यादा टेम्परेचर राइज करेंगे ऑब्वियसली उतना ही ज्यादा वॉल्यूम में चेंज आएगा आई हैव ऑलरेडी मार्क डेट द डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी सो ऑब्वियसली जब आप इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज को मिलाएंगे स्टूडेंट्स आपको वी जीरो डेल्टा टी मिलता है और इक्वेट करने के लिए यू हैव टू प्लेस अ कोफिशियंट यहां पर मैंने कॉन्स्टेंट लगाया है बी एंड दिस बी न बी डिफाइंड एज डेल्टा वी अपॉन वी जीरो डेल्टा टी स्टूडेंट देखिए बाकी टर्म्स को मैं डिनोमिनेटर में ले आया हूं अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू को वन डिग्री सेल्सियस कर दें तो आप देखेंगे कि बी की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है डेल्टा वी अपॉन बी जीरो इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम एट जीरो डिग्री सेल्सियस सो वॉल्यूम कोफिशियंट इज बेसिकली डिफाइनिंग द रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम यानी कि ओरिजिनल के कंपेरिजन में आपकी वॉल्यूम में कितना चेंज आया है उसको कौन डिफाइन करता है स्टूडेंट हमारा वॉल्यूम कोफिशियंट डिफाइन करता है सो so बेसिकली अगर आप डेल्टा टी की वैल्यू को वन डिग्री सेल्सियस पर रिड्यूस कर लेते हैं अगर आप टेम्परेचर को जीरो डिग्री सेल्सियस से वन डिग्री सेल्सियस पे बढ़ा रहे हैं तो उसकी वजह से कितना चेंज आया वॉल्यूम में डिवाइडेड बाय जीरो डिग्री सेल्सियस पे ओरिजिनल वॉल्यूम कितनी थी ये क्वांटिटी को हम क्या कह रहे हैं अपना वॉल्यूम कोफिशियंट कह रहे हैं स्टूडेंट्स ओके सो दैट इज अ वेरी वेरी सिंपल थिंग वॉल्यूम कोफिशियंट इज बेसिकली डिफाइंड एज द रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम और द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद ओरिजिनल चेंज इन वॉल्यूम ओके The ratio of change in volume divided by the original volume at zero degree Celsius when the temperature is raised by one degree Celsius. Okay, so that is a very very simple definition. No mathematical discrepancy inside it. Moving on to the pressure coefficient, students. ये एक नया topic है pressure जो है वो अभी तक पढ़ाया नहीं गया है. So let's talk about pressure first और उसके बाद हम बात करेंगे pressure coefficient के बारे में. वैसे pressure की जो mathematical definition है students वो force upon area से दी जाती है. तो फोर्स जो कि किसी भी सरफेस के ऊपर कोई परपेंडिकुलर फोर्स अगर आप लगाओगे स्टूडेंट्स तो ये फोर्स डिवाइडेड बाय सरफेस का जो एरिया होगा दैट विल गिव यू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दी फोर्स ऑन दी सरफेस तो प्रेशर बेसिकली ये होता है द फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया लेकिन फोर्स का एक स्पेशल नेचर होना चाहिए स्टूडेंट्स फोर्स जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर काम करना चाहिए अगर सरफेस के परपेंडिकुलर काम नहीं कर रहा मान लो किसी जनरल एंगल पे काम कर रहा है तो फोर्स का केवल वो पार्ट देखा जाएगा जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर हो यू हैव टू चेक कंपोनेंट ऑफ फोर्स ओके तो अब बात करते हैं कि गैस कहां से प्रेशर लाती है स्टूडेंट्स ओके हम ये जानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो है स्टूडेंट्स आपने जिसकी वेसल के कंटेनर के सिलेंडर जिसके भी अंदर रखे हुए हैं ये लगातार मोशन की कंडीशन में है 
तो मोशन करते हैं स्टूडेंट्स तो ये सिलेंडर या कंटेनर की वॉल्स के साथ लगातार कोलाइड करते हैं टकराते रहते हैं और टकराने की इस प्रोसेस में क्या होता है टकराने की इस प्रोसेस में स्टूडेंट्स उनका मोमेंटम चेंज होता है अगर कोई गैस मॉलिक्यूल गया सामने की ओर को और कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड हुआ सो so बेसिकली अभी यह पॉजिटिव मोमेंटम लेके जा रहा था टकराया कंटेनर की वॉल के साथ इट रिटर्न बैक तो अब इसका मोमेंटम नेगेटिव हो गया तो अगर आप इसके फाइनल में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करेंगे देन यू विल गेट सम डेफिनेट क्वांटिटी आपको क्या मिलेगा कोई ना कोई डेफिनेट क्वांटिटी जरूर मिलेगी इट मीन सम मोमेंटम चेंज है कर्ड ओके सो डेल्टा पी कुछ ना कुछ आया चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम को अगर आप पॉलिसन के टाइम से डिवाइड कर देंगे तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन सो ऑब्वियसली कुछ फोर्स अप्लाई होगा और फोर्स क्या पैदा करता है प्रेशर पैदा करता है स्टूडेंट्स तो इस तरीके से क्या होता है कोई भी गैस बेसिकली मोमेंटम ट्रांसफर के थ्रू क्या करती है फोर्स पैदा करती है और वो फोर्स क्या करता है एक तरीके से प्रेशर पैदा करता है स्टूडेंट्स इवेंचुअली ओके सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग जो प्रेशर कोफिशियंट है स्टूडेंट्स गैस का वो कैसे हम डिफाइन करेंगे सीधी बात यह है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो काइनेटिक मोशन जो अपने मॉलिक्यूल्स मोशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू बढ़ जाती है ओके okay? और अगर मोशन की वैल्यू बढ़ गई है इसका क्या सेंस है इसका मतलब जब ये पार्टिकल्स कंटेनर की वॉल के साथ या सिलेंडर की वॉल्स के साथ टकराएंगे तो उतना ज्यादा मोमेंटम ट्रांसफर आपको देखने को मिलेगा यानी कि उतना ज्यादा फोर्स और कॉरेस्पॉन्डिंगली और ज्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा सो so, हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर होता है स्टूडेंट्स उसमें जो चेंज आ रहा होता है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है टेम्परेचर आपने कितना राइज किया जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा मोशन उतना ज्यादा मोमेंटम ट्रांसफर उतना ज्यादा प्रेशर सो so, ये जो सेकंड लाइन मैंने लिखी हुई है स्टूडेंट्स वो यहां से क्लियर हो जाती है कि जो चेंज इन मोमेंटम है वो बेसिकली किस पे डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर चेंज पे और जितना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम करोगे उतना ज्यादा फोर्स बदलेगा फोर्स जितना ज्यादा बदलेगा उतना ज्यादा प्रेशर में भी चेंज आएगा सो डेल्टा पी कैन बी रिटर्न एज प्रपोर्शनल टू डेल्टा टी जितना ज्यादा टेम्परेचर राइज उतना ज्यादा प्रेशर भी इंक्रीज स्टूडेंट्स अब फर्स्ट वाले टर्म को देखिए बिल्कुल वॉल्यूम को फिशेंट की तरह चेंज इन प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल प्रेशर एट जीरो डिग्री सेल्सियस ठीक है वेरी सिंपल जीरो डिग्री सेल्सियस पर अपना ओरिजिनल प्रेशर कितना था वो भी उतना ही मायने रखता है जैसे स्टूडेंट जीरो डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम थी उसके प्रपोर्शनल होता है चेंज इन वॉल्यूम बिल्कुल सीधी बात यह है कि चेंज इन प्रेशर कितना आएगा वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि शुरुआत से ही कितना प्रेशर था यानी कि जीरो डिग्री सेल्सियस पे कितनी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के पास अवेलेबल थी कितना मोमेंटम ट्रांसफर वो कर रहे थे ऑलरेडी ओके सो इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर लें यू हैव टू प्लेस अ न्यू कॉन्स्टेंट वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट इन दोनों को कंबाइन कर लो पी जीरो डेल्टा टी इन प्रपोर्शनैलिटीज को इक्वेट करने के लिए यू हैव टू प्लेस अ कॉन्स्टेंट और इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू को निकालने के लिए आप पी जीरो डेल्टा टी को अपॉन ले जाइए सो चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाई प्रेशर एट जीरो डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर सो बीटा इज बेसिकली नोन एज दी वॉल्यूम कोफिशियंट ऑफ मटीरियल इसको क्या बोला जाता है वॉल्यूम कोफिशियंट बोला जाता है स्टूडेंट्स मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक जब भी किसी सब्सटेंस को स्टूडेंट हीट किया जाता है तो अलग अलग सब्सटेंस क्या करते हैं यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि उनके अगर सेम मास को आप हीट करोगे तो अलग अलग मटेरियल्स को अलग अलग सब्सटेंसेस को अलग अलग अमाउंट में हीट की जरूरत पड़ती है कुछ मटेरियल बहुत जल्दी हीट हो जाते हैं अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के कुछ मटीरियल्स को अगर आप सेम मास भी लेंगे टेम्परेचर में इंक्रीज करने के लिए क्या होता है ज्यादा हीट की जरूरत पड़ रही है स्टूडेंट ओके सो वेन एवर सब्सटेंसेस आर हीटेड दे Need different amounts of heat depending on how much mass of substance is to be heated, the type of substance, and the rise in temperature. Students, okay? So, कितनी heat की जरूरत, कितनी heat की जरूरत हमें किसके लिए होगी, students? किसी भी object के temperature को increase करने के लिए हमें कितनी heat चाहिए? वो तीन बातों पे dependent है. पहले तो material कौन सा है? अच्छा conductor है या बुरा conductor है? अच्छा conductor है तो easily heat हो जाएगा. बुरा कंडक्टर है तो आसानी से हीट नहीं होगा दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कितने मास को मैं हीट करना चाहता हूं एक ग्लास पानी के टेम्परेचर को वन डिग्री सेल्सियस राइज करने में काफी कम हीट लगेगी लेकिन अगर आप हंड्रेड के जी वाटर या हंड्रेड लीटर वॉल्यूम को अगर आप क्या करेंगे वाटर की हीटअप करेंगे तो उसी वन डिग्री सेल्सियस में अपने को ज्यादा हीट इन्वॉल्व हो जाएगी ओके सो जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा हीट रिक्वायर्ड और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि कितना टेम्परेचर हम इंक्रीज करना चाहते हैं वाटर को अगर गुनगुना करना है ल्यूप वार्म करना है यू विल नीड लेस हीट ओके उसको बॉइलिंग करना है तो ज्यादा ह
ओके तो हम ये तीन बातें क्या है प्रपोर्शनैलिटीज की फॉर्म में लिख सकते हैं द हीट रिक्वायर्ड विल बी प्रपोर्शनल टू हाउ मच मास यू वॉन्ट टू हीट ओके द हीट रिक्वायर्ड विल बी प्रपोर्शनल टू डेल्टा टी द राइज इन टेम्परेचर ओके एंड सिमिलरली इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे एच कैन बी रिटर्न एज सी इन टू एम इन टू आई विल ऑल्सो प्लेस डेल्टा टी ओवर हियर ओके सो सी इंटू एम इंटू डेल्टा टी सो मैंने क्या किया है देखिए मास यहां पे मैंने रख दिया स्टूडेंट्स डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर रख दिया और इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज को इक्वल करने के लिए कॉन्स्टेंट लगाया अब अब एक स्पेसिफिक केस हमको यह देखना है जहां पर हम जो मास ले रहे हैं स्टूडेंट्स वो वन किलोग्राम ले रहे हैं यूनिट मास ले रहे हैं तो अगर किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मास के टेम्परेचर को हमको बढ़ाना हो मान लीजिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स वन के जी मास लेते हैं किसी भी सब्सटेंस का तो उसमें जो हीट रिक्वायर्ड है उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं हीट कैपेसिटी बोलते हैं स्टूडेंट्स क्या बोला जाता है उसे हीट कैपेसिटी बोला जाता है सो हीट कैपेसिटी इज बेसिकली डिफाइंड एज द हीट रिक्वायर्ड टू रेस द यूनिट मास ऑफ एनी सब्सटेंस ठीक है यूनिट मास किसी भी सब्सटेंस के टेम्प, उसके टेम्परेचर को राइस करने में एक रेंज में जो भी टेम्परेचर आप राइस कर रहे हो टोटल आप कितनी हीट इन्वेस्ट कर रहे हो दैट विल बी कनेक्टेड टू द कंसेप्ट ऑफ हीट कैपेसिटी ओके तो आप सी को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स एच अपॉन डेल्टा टी क्योंकि इस एम की जगह तो आपने वन रख दिया तो ये प्रोपोर्शनैलिटी किसी काम की नहीं रही एच इज इक्वल टू सी डेल्टा टी हो गया ओके okay? सो so आपको यहां से हीट कैपेसिटी मिल जाती है सी इज इक्वल टू एच अपॉन डेल्टा टी सो हीट हो गई जूल्स में डेल्टा टी को बेसिकली आप कैलविन में भी ले लो डिग्री सेल्सियस में भी ले लो बात एक ही है क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर नहीं बदलता है स्टूडेंट वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू टेम्परेचर इट इज सेम इन कैलविन इट इज सेम इन सेल्सियस इट इज सेम इन फेर ओके तो हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट हमें यहां से क्लियर हो जाता है कि अलग अलग सब्सटेंसेस को अगर हम यूनिट मास में ले लेते हैं और इन यूनिट मासस के टेम्परेचर को हम राइज करते हैं तो जो हीट का अमाउंट रिक्वायर्ड होता है स्टूडेंट्स वो अलग अलग होता है डिपेंडिंग कि कितना टेम्परेचर हमने राइज किया और दूसरा सब्सटेंस कौन सा था तो हर सब्सटेंस की अपनी हीट को एब्सॉर्ब करने की एक टेंडेंसी है हीट का रिक्वायरमेंट सबका अलग अलग है सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड latent heat so that's all for today if you like this video subscribe our channel and share it with your friends press the notification button for latest updates thank you